Мам. Мам, ты меня слышишь? Мам, это я. Мам. Никакой реакции не отвечает. Но может все-таки слышит. Мам. Мама. Нет. Никак не закончится ночь. Мне бы заснуть хоть на чуть-чуть, чтобы забыться от этого ночного кошмара, от скорой помощи, от приемного отделения. Но теперь уже не получится. Так, тогда хотя бы умыться. В казенных туалетах всегда противно. Подтекает вода. Холодно. Голо. Почему-то не чувствую запаха. Ничем не пахнет. Воздух здесь какой-то другой. Он вязкий. В нем даже двигаться труднее. Какие страшные картинки лезут в голову. А ведь скоро Новый год. И еще вчера я готовилась к празднику, купила маме в подарок часы. А зачем ей теперь часы? Чем я теперь буду мерить время? Врач в приемном сказал три дня, потом 21, потом 27. Ждите, сказал он. Мама, я жду. А они там умирают, в черепной коробке. Сколько их уже погибло, а сколько еще погибнет? Какие-то два грамма клеток, и все. И нет мамы. Есть руки, ноги, живот. А мамы-то нет. Ну, надеяться-то можно. А на что надеяться? Что будет потом? Никто не знает. Врачи не знают, а я и знать не хочу. Мне бы пережить этот день, а потом еще 21, 27. Инсульт — это лотерея. Инсульт — это болезнь для родственников. Этот лозунг висит над входом в отделение. Безымянный палец ее правой руки посинел. Его пережимает кольцо. И зачем она его только носит? Уже столько лет прошло, как он нас бросил, а она все носит и носит. От него самого ничего не осталось. Так, кольцо да красивая фамилия. Может, брат что помнит? А я ничего не помню. Мне вообще приятнее думать, что папаши не было никогда. Так, святой дух. Кольцо. Мама, кольцо нужно резать плоскогубцами. А как его подцепить? Оно вросло. Я давлю, жму, палец лопается от нажима, но я все-таки перекусываю. Кряк. И место ему в мусорном баке в отходах категории А. И даже не жаль 10 граммов старого золота. Лишь бы палец отошел. У нее ведь такие красивые пальцы длиннющие.
мам, а помнишь? Помнишь, ты готовила, делала цветы искусственные из бумаги? Помнишь? Клей ты сама варила из крахмала. Те цветы мы ходили продавать к воротам кладбища, особенно часто по выходным весной. Помнишь? Кругом старухи. Ты среди них казалась инопланетянином. Да, такая высокая, молодая. Приезжали автобусы, дымили. Люди поголовно в черном. Они раскупали наши яркие цветы. Помнишь? Ты радовалась деньгам. А потом мы спешили домой. А по дороге покупали эту булочку, калорийку и молочный коктейль. Помнишь? Мама никак не помещается в больничной кровати. Высокая. Нет, теперь она уже не высокая, теперь она длинная. Ноги длинные, бесконечно длинные ноги. Они заваливают ее с бока на спину. Есть она не может. Да пищевой зонт ей никак не могут поставить. Говорят, нос слишком хрупкий, но боятся кровотечения. Врач сказал, поите водой. А как это сделать? Да она не глотает. Я пробовала и ложкой, и шприцем, но не глотает. Слушайте, вода заливается внутрь, а потом-то все наружу. Мама, мою, смазываю, протираю все, что даже не мою и не мажу себе. Да? От пролежней, знаешь, лучше всего комфортным спиртом. Да. Только, мам, я вот к запаху никак не могу привыкнуть. Угу. Знаешь, между пальцев ног прокладываю змейку из марли. Ну да, да чтобы и там пролежней не было. Мама, бывает. Да я видела на соседних телах. Ой, слушай, какое у тебя большое тело. Мне, наверное, было в нем просторно, да? Хотя нет. Вон, растяжки на животе. Или это от Пашки. Я же маленькая родилась, хоть и в срок. Но это ничего, мам. Да их почти не видно. Еще волосы нужно два раза в день чесать. Да, да так, чтобы голову не шевелить. Ой, мам, у тебя на затылке там такие колтуны. Жиденькая косичка получилась. Мама, как трудно чистить твой рот. Он у тебя не открывается. Только узенькая щелочка. Я давлю на желваки, пролезаю пальцами обмотанными марлей. Я говорю с ней. Вслух. И даже громко. Врачи уверяют, она не слышит. Да ну и пусть. Я знаю, она меня слышит. Как знаю? А я пою. Я пою ночью ее колыбельную. Я пою, а она, смотрю рукой, как будто бы качает младенца. Я тогда кладу свою голову ей на руку, и она качает. И все вместе мы так качаемся. И живые, и неживые. И те, кто между. Как на темном небе матушка луна Собирала сено, да и посла вала Расплескалась на небе млечная капель Никуда не денется, мама, с неба лютый зверь Здесь 10 этажей, на каждом этаже по 24 кабинета, в каждом кабинете по 4 человека, и того 960 человек. В очереди на лифт я не стою, хожу пешком на свой девятый этаж. Я не жду лифта, потому что там тесно и пахнет сразу множеством чужих тел. На лестнице догоняю Данилу. Или Даниила. Ой, как его там правильно знает только тот, кто придумал это. 
Даниил Ираклеонович Махасян Еремин. Ну, не самое удачное имя для директора, да? Но зато запоминающиеся. Передо мной теперь шагают отличные туфли. Таких туфель нет ни у кого в здании. Нет и такого костюма. Такой атлетической фигуры тоже ни у кого нет. Даир. Мы за глаза состряпали ему аббревиатуру из имени. Он никогда не ездит на лифте, всегда ходит пешком на свой десятый этаж. Ой, наверное, у него отличные ягодичные мышцы. Догнать Даира оказалась большой ошибкой. Он говорит, что я плохо выгляжу, советует больше отдыхать. Я хотела сказать ему про маму, но промолчала. На восьмом этаже он вдруг останавливается и говорит, «Татьяна, идемте ко мне в кабинет, мне нужно узнать ваше мнение, мне нужно кое-что вам показать». Ха, мое мнение? Так, шарф у меня сегодня нет, как жаль, Таня, нужно всегда шарф. В кабинете у Даира висят какие-то замысловатые картины, большие окна, он что-то там яростно так говорит, я только глупо улыбаюсь. Он широкий, как танк. Так, в глаза ему я не могу смотреть. Они черные. В них я вижу только саму себя. Руки покрыты черными волосами. И даже фаланги пальцев. Ой, наверное, грудь у него тоже волосатая. Наверное, колючее у него тело. Только зачем столько невкусного парфюма? А? Ну неужели никто ему не сказал, что он невкусный? Ну пахнет же, как моченая кожа. Так главное не начать чихать. А ведь как хочется. Так, нужно не дышать и сесть. На диван не буду, сажусь за стол. Фу, ну все, можно отдышаться. Он что-то там говорит про мои успехи на работе, про перспективы, а потом так добавляет. Вы знаете ли, Татьяна, так одеваетесь, так строго, но всегда элегантно. И я тут решил сделать подарок нашему женскому коллективу. Вот это, говорит, униформа. Класс, правда? Черт тебя возьми, какая униформа! Даир обходит сзади, облокачивается на спинку стула, стул просел. Даир перегибается через мое плечо, через мое левое плечо, ну там, где у меня это. Я хотела отклониться вправо. Не получается. Ну как вам? А мне как? Да мне конец! Я никогда не смогу носить это. На рисунке красное платье чуть ниже колен вот с таким вот декольте. Декольте – моя смерть. Да если бы ты только знал! А может, ты и знаешь? А может, все кругом знают, и все это, чтобы выставить меня на показ? Я хотела плеснуть ему что-нибудь в лицо, но я сдержалась. Да, говорю, хороший выбор, всем пойдет, и, и мне, мне надо пойти. Как я теперь буду здесь работать? Я же никогда не смогу носить декольте. Никогда! В кабинете моем Нинка гогочет с кем-то из бухгалтерии. Сегодня, говорит, девятый лунный день. Влюбляться сегодня самое оно, а вот работать бесполезно. А наш, показывает на кабинет Даира, устроил совещание. Ха! Новый год на носу у него совещание. Женился бы, паутих! Вот хоть на тебе, Танька. Ну а что, ты у нас одна ходишь и все в этом своем гнезде, показывает на мой шарф. Ты посмотри, какой мужик, Танька. Ну бери, беги! Ой, не знаю, что свое счастье. Была бы у меня такая грудь, как у тебя, я бы на работу голая ходила. Бери! Беги! Обед по расписанию. Столовая жужжит. Одно сесть не получится. Беру поднос и иду к Нинке. Слушайте, я не знаю, как они могут съесть сразу несколько блюд одновременно. Пять-шесть блюд. Вот я люблю, чтобы еда была в порядке. Ну, максимум два цвета. Вот у меня сегодня брокколи зеленый, его никто никогда не берет на раздаче, и куриная грудка. Нинка болтает о чем-то с дюльдиной, и обе косятся на меня. А что, я не знаю, о чем они болтают? О мужиках своих, конечно. Так, ну сейчас начнется. Угу. Понеслась. Не спала всю ночь. И где? В ванной. Ну что они несут, а? 
Так, я начинаю краснеть. Я всегда краснею, когда мне стыдно. Ну все, хватит, сыта. Встаю, роняю остатки курицы на пол. Ты черт с ней, пусть сами убирают. Главное не беспокоить врачей попусту, иначе никто не будет бороться. А на самом деле бороться нужно. И не потому, что кто-то от этого выздоровеет, нет. Просто бороться, оно оттормаживает боль. Я сегодня чуть раньше заходила купить торт. Ну, подарю дежурному врачу. Бутылку как-то дарить неудобно, тем более я не знаю, кто будет дежурить в новогоднюю ночь. Остаются только те, у кого нет детей. Все медсестры разбежались. Остался медбрат Женебек. Он из Киргизии. Такой ответственный парень. В больнице работает 47 врачей высшей категории. 14 докторов наук. Опять же, часовня святого Пантелеймона работает. Телефон, факс. Прогресс. Заведующий вторым неврологическим отделением сирота Анатолий Дмитриевич. Сирота. Какая-то странная у тебя фамилия, сирота. Какая-то жалостливая. Угу, угу. Имя какое-то старомодное. Закончил курский медицинский в 1999. Так, если в 99, значит тебе сколько? 26 плюс 12, 16. Где-то 42? Да ты еще молодой. Тема диссертации. Проблемы острой и хронической боли. Проблемы острой и хронической боли и адекватного подбора обезболивания как компонента анестезиологического пособия. Универсальный специалист, безболезненный. Он не такой, как все. Я это еще тогда в отделении заметила. Он никогда не торопится домой, иногда даже по выходным приходит. Рукава его униформы ему короткие. Он такой высокий. Угу. Чтобы поговорить с ним, нужно голову поднимать, а это неудобно. Я уже узнаю его шаги, когда он идет по коридору. Слышу, что идет, и дрожу. Он придирается ко мне с первого дня. Вот прямо с порога. Снимите шарф, санитарный режим, соблюдайте правила. Слушайте, но если я его ношу, значит, он мне нужен, да? Значит, он мне необходим, как дом. Над кроватью мамы он склоняется низко. У него такие две залысины, высокий лоб. Ой, он носит очки такие необычные. Две крупные линзы в тоненькой черной оправе. У него руки очень красивые. Такие чистые, особенно ногти. У врачей вообще должны быть красивыми руки. Но им же людей трогать, да? Это как профпригодность. И обязательно, чтобы без запаха, чтобы ни малейшего намека на предыдущее касание. А теперь я несу ему торт. Дурацкая идея. Но мне ничего другого в новогоднюю ночь не пришло в голову. От конверта он отказался еще в день госпитализации. Ой, если откажется от торта, вот отдам киргизу. Тот от конверта не отказывался. Когда нас привезли сюда, он был тут. Он смотрел на маму так внимательно и все время молчал. А потом и мне так. Чтобы я молчала. 
и я молчала. У меня даже слезы на роговицах застыли, так и не смогли выкатиться. Мне так хотелось верить в этого человека. Мне хотелось верить, что он окажется самым лучшим во всем мире. Ну все, пошла. А то торт испортится. Тук-тук-тук. Анатолий Дмитриевич, здравствуйте, это я, дочь Мартино. А узнали? Это хорошо. Я принесла вам торт. С наступающим. Я знаю, что это ваша работа. Ну, примите в благодарность. Ну, тогда хотя бы за отдельный бокс. Я же знаю, что люди в коридорах лежат. А, просто повезло? Ну, тогда за то, что мне и маме с вами повезло. Куда поставить, а? На тумбу? Хорошо. А здесь документы? А, прям на них? Хорошо. Он встает, достает бутылку чего-то непонятного, наливает в две чайные чашки и протягивает мне. С наступающим. А как же санитарный режим, говорю я. Ну зачем, зачем я это сказала? Он садится, продолжает что-то там писать, показывает мне, чтобы я тоже села. Я сажусь, не пью. Ой, какая неудобная ситуация, ну какая неловкая. Ну идти, наверное, было бы еще большей глупостью, да? Так, теперь он смотрит на меня и не моргает. А у него светлые глаза. Только я не разобрала, больше серого или синего. Так, теперь он встает, идет ко мне, подсаживается на диван, кладет свою ногу на ногу, закрывает глаза, запарокидывает голову и кладет свою руку ко мне на руку, как будто знает, где она лежит. Татьяна, не бойтесь смерти, иначе она придет. Как он смело говорит о ней. Обычно люди обходятся глаголами умереть, сдохнуть. Он что-то говорит, я ничего не понимаю. Потом я начинаю разбирать его речь. Она про то, что на самом деле он никого не спасает. Говорит, бывает так, привозят человека по документам труп, а он выкарабкивается. Или напротив, не особо тяжелый, а он уходит за два дня и говорит, нет логики, нет логики. Есть только одна штука, интуиция, вот она и работает. Интуиция. Он говорит, что от него ждут творчества, а его нет, он просто действует по схеме, описанной в учебнике. От этого ему грустно. Поэтому в редкий отпуск ездит в горы. Любит одиночество. Окно открыто. Ой, как хорошо, что открыто окно. Стопки бумаг. Снизу они кажутся еще выше. Старая штукатурка, люстра, просиженный диван. Светает. Как жаль, что светает. Пора идти. Так, только где мой шарф, а? Я никак не могу его найти. Куда он делся, а? Мамка, привет. Оксанка сказала, ты заболела. Тут ребята говорят, что сурчина, сурочий, жир, короче, помогает. У нас в бараке парня выходили, отнялись пальцы, выходили. Нормально у него все. Вышлите денег, три тысячи за банку. Трудно достать, но я достану по-бырому. -по Пацаны меня уважают, подсобят. И если будете слать, то не позже одиннадцатого. А то на январь пойдет, а там, дай бог, удо будет. Очень жду. Начальник вроде дал маляву нормальную на меня. Дай бог, дай бог. Я тут многое вообще понял. Суровая жизнь. Конечно, давят на человека, ломают жуть. Суки специально гнобят, чтоб сломался. Я сейчас в порядке. А первое время думал, повешусь. Эти твари, твари меня разводили. Душак был такой. А я как лох велся. Люди тут не люди. Быдло сплошное. Да я чё? 
И я у окна в бараке, у меня шконка почетная, мне похер. У меня сил сейчас много. Я выйду, порву всех. И я теперь попасту не буду. И я ж теперь другой. Вон и дочка моя без меня растет. Уж пять лет не видел. Надо повидать. Да много чего надо сделать. Только б здоровье было. Работу надо. Ну там пацаны на воле обещали. Может что подвернется. А может по старой памяти кто подсобит. Я запись веду. Там кто что присылал. Кого о чем просил. Чтоб в долгу не быть. Всем все верну, как устроюсь на воле. И тебе, Тань, все верну. Дай только обустроиться. Тяжело теперь тебе одной. Мать заболела. Но я скоро выйду. Да, будет полегче всем и Оксанке. Она, конечно, обида на меня держит. Я иногда бухал там с парнями, гулял. Да... Ну, это же такое дело, она должна понимать. Ну, я такой, ну, что тут, ну, что, выпил, бывает, все пьют. А мне вот тут даже малого захотелось сделать. Думаю, вот сил бы у меня хватило там пацанчика бы сделать. Ну, пока я молодой еще. Я и писал, чтоб, ну, чтоб она, может, там родила. Она отказывается пока. Ну, это она просто напугалась там, пока я сидел. А так я приду, оттает поди. А то я и другую могу найти, чтоб пацанчик-то был у меня. Ну, ладно, дай бог, дай бог. Гоню по ночам, правда, страшно. Сплю хреново. Все кручу там в башке, там чё, как, там сны идут всякие. Недавно видел Таньку маленькую. Всю помню, ты конфеты прятала под подушку, а я доставал и ел, пока спала. А ты давай реветь утром, как под подушкой, пусто. Ничего тебя обмануть-то было, делов-то ничего. Ты замуж-то не вышла. Ты уж давай там кого на работе своей найди. Ну, чтоб там мужик был. Там поди бобров там много. Подышишь там кого. Да, выпью с ним, потолкуй там, чтоб знал там, как да чё. Что сеструха моя, молоток. На карачках стоишь, лоб подставишь. Бодайся, говорю, со мной. А она упрется и стоит, и не, и не сдвинется. У меня голова горит, уши звенят, в глазах темно, а эта бздюха не сдается. Вот меня зло пробирало. А жужу твою я тогда выбросил, шерсть с нее лезла. У меня аллергия. Ну, я ее и скинул в мусоропровод к своим ну, крысам. Крыса должна жить с крысой, это закон. А на той квартире еще было. Помнишь? А как прыгала высоко, помнишь? Я палку все выше, выше. Споткнешься? Не ной, говорю. Не ной, только пищит, как зверь какой-то. И все... Все училась, все пятерки. И как все знала, а, Таня, как все знала. Я вот учебник спрячу, она все равно пятерку несет. Но как знала-то все? Помню, как сиськи начали расти, все бинтом мотала, чтоб не видно было. И скрипку эту еще пилила. Занудная такая была. Пи-пи-пи-пи! И что, помогло в жизни-то, Таня? Помогло? То-то, Таня. Не в уме сила, в наглости сила, Таня. Ну ничего, скоро выйду, полегче будет. Мамка, ты там держись, вышлите денег на срочи жир, чтобы быстрее помогло. Обнимаю, Павел.
Мне лет 10-11 было. То ли осень, то ли ранняя весна. Все какое-то серое. Я несу свою скрипку в чехле и при каждом шаге ударяю ее об коленку. Опа! Моя скрипка болтыхается, я представляю, как она там. Мне кажется, я когда-нибудь открою чехол, а там вместо скрипки стружка. Моя учительница сегодня, как всегда, при параде. Платье в клетку, туфли на каблуках. Все из прошлого века, но вполне симпатично. А я никак, ну никак не могу перейти в третью позицию, ну никак. Слышу, идет мое спасение по коридору на каблуках. Я знаю, это он идет. Евгений Абрамович из сочинительского отдела. Он носит каблуки, чтобы казаться выше и непременно с пакетом. Интересно, что он сегодня принес. Катюша, ой, Екатерина Николаевна, хм, манерничает он. Я вам там эклеры принес, положу на подоконник. Хм, эклеры. Я знаю эти эклеры, они вкусные, в школьной палатке продаются. А Катюша так строго посмотрит на него и продолжает стучать своими лодочками о паркет. А я никак не могу перейти в третью позицию на этих шестнадцатых, ну никак! И Катюша как треснет кулаком по столу. Я не знаю, Евгений Абрамович, вот Мартину решила, что она лучше знает, как играть Сибелиус, а мы тут с вами просто так сидим, ничего не знаем. Тише, тише, Катюша, говорит он. Он любит свою Катюшу, все время норовит ее обнять, за коленку погладить. А она так строго на него посмотрит, но коленку всегда вперед выставит. Хорошие они, не противные. Так, ну что у вас тут говорит? Он подходит ко мне сзади, ой, у него такие волосы кудрявые торчат, я мечтаю их потрогать. Ага, говорит, вы, значит, Танечка, мыслите вот так вот, да? А нужно-то вот так. И я мыслю, и я играю, и раз потыкаюсь, и два. Танечка, тише, тише, зажмурьте глаза. И тихонечко мне так давит на шестнадцатую долю. И я играю, и сразу в третьей позиции он сбрасывает свои руки, ликует, вертится тут на своих каблуках. Ну, говорит, теперь можно пойти и клеры есть, и Таню надо угостить. Она ведь так их любит. Ой, как же это приятно, а? Она их любит. А Катюша говорит, нет, нужно еще целую страницу изучать и нужно закреплять. И я остаюсь закреплять одна в кабинете. И все у меня получается четко. Нужно просто зажмурить глаза на шестнадцатую. А потом у меня появился мой рубец. Вот здесь, где скрипка ложится. Играть я не могла, кожа расходилась, болела страшно. Но пропустила полгода, потом еще год. Ну а потом уже не вернулась ни к своей Катюше, ни к своей скрипке. И руки мне на плечи уже никто не клал. Меня тогда назначили ведущей новогоднего праздника. Я должна была быть снежной королевой. Мама накрахмалила марлю, приметала к белой футболке. Потом мы долго катали, как эти шарики из ваты, тоже их приметали. Из ерунды получилось такое красивое платье, вполне, вполне королевское, да. Пашка пришел, мама слышит его шаги в коридоре и уходит. Я слышу оттуда крик. Курил! Курил, я тебя спрашиваю! Дрянь! И слышу я, что под затыльник он свой получил. Пашка сидит в коридоре, он смотрит на свою сумку. Ой, он всегда после тренировки пах чем-то кислым, протухшим таким. Мама говорит, так, Пашка, давай иди в душ, разбирай свою сумку и будем ужинать. И собирается уйти. А я кричу, мама, ну можно я надену платье? Да потом наденешь, я сейчас тетя Таси уйду. И уходит. А Пашка давай подначивать. На день платье. Пока Анастасия наболтается, полчаса пройдет. Успеешь. А -а -а! Мы стягиваем с меня кофту, он говорит, и колготки снимай. Я снимаю с себя абсолютно все, остаюсь в одних трусах. Ой, у меня тогда только грудь начинала расти. Да и не расти, набухала только. Болела страшно. А Пашка говорит, а это у тебя что? У тебя же ноги кривые. Я наклоняюсь, чтобы посмотреть. Он говорит, а это что? Это у тебя горб вырос. И как треснет кулаком по спине. Не ной, говорит, а то матери расскажу, что платье мерила. А я не ною. Я что, нытик какой-нибудь? Я терплю. Буду пищать, он мне еще подзатыльник даст. 
Ну давай натягивай свое платье, чтобы хоть как-то уродство прикрыть. Мы натягиваем на меня это платье, оно такое красивое, пышное. Вот здесь вот помпоны, тут вот снежинки. Оно, конечно, колючее, но это даже хорошо, это как будто мороз, снег. Ой, даже мурашки побежали. А Пашка говорит, нет, скучно, нужно, чтобы фейерверк был, чтобы все ахнули. И достает зажигалку из штанов и чиркает около самого платья. Таня, Танечка, мама, мама смотрит на меня, какие-то люди ее гонят, а где я? Руки мои липкие, я как будто в клей измазана, все как в тумане, все как в бреду. Кожа много где восстановилась, выжила. А вот здесь вот, от ребер до самой шеи, вот такой вот рубец. Я росла, и рубец рос вместе со мной. Он такой неовный. Нажмешь так пальцами и ведешь. Это мои мраморные долины. Вот здесь вот у меня тальвек. Вот тут у меня где? А вот, вершина. Ой, распласталась, ну как лягушка, паленая шкура. Ну теперь она уже жаба. Мама говорила, что это несчастный случай. Я всем рассказывала, что это у меня от рождения, аномалия такая. Но теперь уже никому врать не придется. Никто не спросит. Потому что никто и никогда не не увидит. Как у нас это получилось, но мама теперь дома. Ой, это совсем другая жизнь. Она, она не ходит, не говорит, у нее в горле трубка. Есть она не может. Я, я, чтобы пересадить ее с кресла на диван, взваливаю ее на себя. А она такая тяжелая. Я беру толчком ее вес. Иногда даже не с первого раза получается. Она кивает, всех узнает, абсолютно всех. Кивает, кивает, иногда даже попадает по смыслу. Я пока взяла в отпуск. Ну, а там дальше видно будет. Пашки дали удо. Нам теперь полегче будет. Он явился каким-то таким толстым, опухшим. А дутловатый, что ли? Ой, нет. Он толстый и опухший. Вон пузо выкатилось, глаза какие-то опухшие, вены проступают. Вот здесь вот черненькая осталась, а все посидело. И завиток на затылке тоже посидел. Он уже успел переодеться в домашнее, но все какой-то не свежий. Я хотела его обнять, но он же высокий. Я же не дотянусь, разве что на носочках. Слушай, как же тебе повезло быть похожим на маму, а? Ты хоть сам понимаешь, как тебе повезло. Слушай, а ты ли мой брат, а? 
Но неужели вот у меня вот этот вот брат, вот эта вот мама, неужели это я стою там под проливным дождем и жду троллейбус? Повезет ли он меня домой? И что это такое дом? И где этот дом? Ты, наверное, есть хочешь? Слушай, так у нас ничего нет. Мы же только вчера из больницы. Да. А? Ты выглядишь хорошо. Да. Ну только немножко как это, усталым, что ли? Ну ничего, за две недели поправишься. Ну, в смысле похудеешь, Паша. А как Оксанка? Ой, небось, не выпускает из рук. Пьет? Ну так она радуется. А? А Олеся как? Ей же 14 в этом году. Уже паспорт нужно получать, да? Какие кроссовки? Слушай, а у нас таких нет. Ну ничего, я, ребята, задачу, они часто в Штаты летают. Ну на работе. А задачу кого-нибудь, да? Угу. Деньги нужны. А сколько? А, слушай, ну я на маму откладывала немножко. Я сейчас. Подожди, подожди. Паш, я там положила... А, да, спасибо. Я знаю, мне идут эти водолазки. Ну да, черные. Тебе что, не нравится? Ой, Паш, да ничего она не выросла. Такая же. Ты просто забыл, Паш. Слушай, не называй ее так. Паша, я же тебя прошу, это просто моя грудь, это не буфера. Ты что, ты что делаешь? Да, да не подходи ты ко мне, уйди! Ну что он делает, а? Мама! Мамочка, ты посмотри, кто к нам приехал. Пашка, иди сюда! Паш, иди сюда, говорю! Мама! Паш, она кивает! Ты ж моя умница узнала, да? Паш, ты не представляешь, как она мне в больнице помогала? Да? Все держалась рукой за эту кровать, да, мама? Да? Мы ходунки купим, перила поставим. Будем ходить, мама, да? Будем ходить. А? Ты уже уходишь? А с Олесей на выходные придете? Мы будем ждать, мама. Будем ждать, да? Прошли выходные. Прошла неделя. Пашка дома не появляется, не звонит. Жена его пьет и ничего рассказать не может. А вдруг, а вдруг он валяется где-нибудь около вокзала? Или, или его вдруг арестовали, он просто не может позвонить, а? Я помню... Я помню, как-то встречала его с тренировки. Бросалась к нему в ноги, все кричала «Палик, палик!». Он меня отпихивал, маму успокаивала, говорил, что он просто устал. Но было и хорошее. Было! Он даже однажды спас мне жизнь. Мы пошли в этот бассейн, в Нептун, ночью как-то, тайком. Было человек 6-7 его друзей, и я зачем-то. Им 7 лет по 14, ну мне где-то 6, значит. Пашка сказал лезть на вышку. Я полезла. Ой, спасибо, что не на самую высокую, ну то, что 3 метра. Залезла, страшно. Ой, прожектор светит на меня, мои трусы раздуваются, потому что велики. Все уже в воде, кто-то там целуется, кто-то подныривает, чтобы стянуть с другого трусы. А мне страшно. И вдруг я слышу голос Пашки. Ребята, атас, охрана! И все в три грибка уже у бортика. А мне что делать? Только прыгай! Ну, я плашмя и прыгнула. Голоса куда-то уплыли. Я ничего не понимаю. Мне так хорошо. Очнулась я уже на скамейке. Слышу голос охранника. Я вас сейчас всех в комнату милиции сдам. И вот тогда я впервые увидела, как Пашка может бояться. Он вдруг стал каким-то маленьким, что-то там пропищал, пообещал, что больше никто никогда в жизни не подойдет к этому бассейну. А я лежала, и мне ничего не было страшно. Я ничего не боялась. Я не знаю, кто меня тогда спас. Но, наверное, все-таки он. Ну а кто еще? Только зачем? Ну, зачем? Лучше бы я тогда утонула. У меня ведь не было тогда еще моего рубца, моей жабы. Но утонула бы молодая, здоровая, красивая. Помню, как-то встречала его 
с тренировки, и он меня пригласил к себе на игру, на баскет. Мы пошли, я сидела наверху, мне было видно все, как на ладони. Пашка вел мяч, его кто-то толкнул. Он упал, пошла контратака, в общем, им забили. Я запомнила, кто его толкнул. Номер 11. Когда закончилась игра, я пулей слетела вниз, уже подбежала к этому номеру 11, чтобы дать ему по костяшке. И вдруг этот номер 11 поворачивается, уже сломавшимся голосом говорит. «Ух ты, какая принцесса! Чья это?» Меня еще никто никогда не называл принцессой. Пашка нашелся на третий день в квартире у приятеля. Они вместе поступали в спортивный, только наш-то его закончил мамины усилиями, а тот еще на третьем курсе спился. Ну как хватает сил, а? Ну никаких же инсультов. Может быть, нужно по бутылке в день, может быть, дело в количестве. Это не квартира, это притон. Я перешагнула через несколько лиц, лежащих в коридоре. Зашла на кухню, за столом трое. Среди них мой брат. «Танька! Мужики, вы посмотрите, какая деваха пришла! Посмотрите, кого я вырастил! Ну-ка, Танька, покажи-ка нам сиськи!» «Паша, Паша, собирайся, поехали, я отвезу тебя домой!» Пашка кивает мне головой, выпивает стакан водки залпом и головой об стол! Один из собутыльников, тот, что покрепче, помог мне спустить его в машину. Пока мы ехали, это часа полтора по пробкам, он все время спал. Маму нельзя оставлять надолго одну, а уже три часа прошло, как я поехала его забирать. Я никак не могу прорваться сквозь пробку. Я стучу руками по рулю, включаю дворники по сухому стеклу, а он спит! Спит! Я смотрю на него. Он страшный и старый. Но я узнаю то давнее детское. Вон, дуги брови те же, волосы растут так же. Ой, помню, как-то в детстве сломал себе челюсть где-то в уличной драке. Мы тогда две недели кормили его из трубочки протертым супом. А как чесотку домой принес? О, вся квартира, да что там, весь дом пропахли этой серой. Мама варила какую-то бурду из серой, чтобы вывести чесоточного клеща. Дома Пашка проспал еще часов пять. Я помыла маму. Руки ломит. Спина меня подводит. Я не могу нанять сиделку. Да дело не в деньгах. Просто я не хочу, чтобы кто-то трогал ее мягкий живот. Я не хочу, чтобы кто-то чистил ее рот. Я хочу, чтобы она была моя. Ну, только моя. Пашка проснулся. Он заходит в комнату к маме, садится подле нее и начинает кряхтеть. Мам, ну что ты тут сидишь? Вставай давай. Ты ведь ходить можешь, я знаю. А что сидишь тогда? Херли сидишь-то? Нечего с ней нянчиться. С ней надо по-серьезному, да, мам? И вообще тебе помирать пора. Мне вон жить негде. Оксанка, тварь, выгнала меня, а куда я пойду? Квартиру же ты мне не сделала. Вон у Лехи, мать, всем детям квартиру сделала. И сама в порядке, а ты чё? А -а -а. Всем родители сделали, а мне хрен. Почему, мам? А? Что, знаешь, нет? Все Таньку свою обхаживаешь. То школа, то скрипка, то платье, то попугай. А я ему шею-то и сломал. Понятно тебе? Он хватает маму за плечи, начинает ее трясти, у той голова запрокинулась, глаза закатились, и откуда ты из живота у мамы идет этот звук? О, он! Мама заговорила! Это же невозможно! Я бросаюсь к маме, Пашка дергает меня за шар, дергает! У мамы получается все четче, теперь уже это точно слово вон, а Пашка дергает меня! Наконец-то мой шар сдается, я толкаю Пашку! Он падает и разбивает губу, и у него проступает кровь. Ах ты, сука, ты чего? И он прет на меня своим желейным телом. Я не знаю, откуда у меня взялись эти силы. Я стальная, я прорубец, я толкаю Пашку. Еще, еще, я знаю, здесь 6 метров нужно, еще три. Давай, Таня, давай. Вот пролет, лестница, пролет, лестница, да, да, да.
Это мой двор. Это мой подъезд. Вот-вот выбегут девчонки и позовут меня играть. Соседский Колька выйдет выгуливать своего спаниеля осью, и будет весна. А пока на крышах чистят снег. Где-то вдалеке малыш в розовом комбинезоне. Он падает. Мама поднимает его за шарф. Он снова падает. Отрабатывает неваляшку. Пошел снег. Чистый, белый. Он торопится скрыть следы того человека, который только что от меня убежал. А кто это был? Кто это? От него осталась только кровь на руках и разодранная кофта. Как хорошо дышать. Как хорошо просто дышать. Снег падает на мои мраморные долины. Они впервые вдыхают прохладу. Снег шипит на моей коже. Мама! Мама, давай наденем с тобой голубую кофту, м? ту с вышивкой. И ногти накрасим, тебе перламутровым, а мне малиновым. Давай и сережки наденем. И еще щипцы, волосы забьем на твои щипцы, да? Ну, чтобы пышнее казались. Ты думаешь, они у тебя поредели? Мама, ты посмотри. В серванте отражаются две абсолютно одинаковые женщины. А у меня шея такая же, как у мамы, длинная. И мочка уха такая же маленькая, как у нее. А мама пахнет мамой. Мама пахнет яблочной постелой. Сколько мне тогда было? Я же в школу уже ходила, да? А все еще спала с мамой. Как на темном небе матушка луна Собирала сено, да и пословала Расплескалась на небе млечная купель Приходи, пожалуйста. Я открыла дверь. Алло! Алло, Анатолий! Анатолий! Без медицинской формы он не такой высокий. Плечи его кажутся шире. Очки его запотели от мороза. Он их снял. Наконец-то я могу разглядеть. Глаза у него все-таки голубые, не серые. Его щетина впивается в мою кожу, как электрические проводники. Меня поднимает над полом. Губы у него такие прохладные, сколько бы он ни целовал. От этой прохлады у меня мурашки. От мурашек я становлюсь стройнее. Что со мной? Что со мной происходит? 
какое-то черное облако опускается вниз и выходит наружу. По обе стороны от меня расступаются тени. Мне кажется, вот только сейчас, впервые я наконец дома. Толя, я дома, ты слышишь? Я дома. Я дышу. Я не знаю, сколько вдохов этих я уже сделала, но я хочу их делать снова и снова. Я хочу обнять его всей своей кожей, сделаться таким коконом, тихим домом. Он берет черную ручку. Я не знаю, где он взял эту ручку. Он обводит мой рубец. Я смотрю на него, и он смотрит. И я не хочу закрывать глаза. Я тоже хочу смотреть. Пусть он двигается вниз, вверх, вниз, вверх. Он заканчивает свой рисунок, ложится ко мне на грудь и говорит, «Ты знаешь, рождаются люди, у которых родинки повторяют рисунок звездного неба. А ты родилась с карты Земли на коже. Да, это ведь горы. Надо бы найти это место на карте. Я покажу в зеркало тебе, как это красиво. Потом, после». Через две недели мне сообщили, что Павел Мартино погиб от ножевого ранения. Маме я ничего не сказала.